আচ্ছা বন্ধুরা আশা করছি ভালো আছো সবাই আমরা তৃতীয় সংস্থানের বৈধ মূর্তি বা রূপগুলো নির্ণয় করেছি এবং তৃতীয় সংস্থানের যে বিশেষ নিয়ম সেই সম্পর্কে আমরা জেনেছি এই ভিডিও থেকে আমরা চতুর্থ সংস্থানের যে বৈধ মূর্তি বা রূপ সেগুলো নির্ণয় করতে থাকব প্রথম মূর্তিটা কি প্রথম মূর্তিটা হচ্ছে এ এ এক্ষেত্রে আমরা প্রমাণটা করি তার আগে চতুর্থ যে সংস্থানটা সেই সংস্থানটা কি তোমাদের মনে আছে আমরা এক কর্নারে একটু লিখে নিই এটা পি এম এম এস এবং এস পি এটি ছিল আমাদের চতুর্থ সংস্থান অর্থাৎ প্রথম আশ্রয় বাক্য বা প্রধান আশ্রয় বাক্যে মধ্যপট্টা থাকে বিধেয় অপ্রধান আশ্রয় বাক্য সেখানে মধ্যপট্টা থাকে উদ্দেশ্য এবং আমাদের সিদ্ধান্ত অপ্রধান পদ এবং প্রধান পদ এখন আমরা প্রমাণটা করি চলো এ যুক্তি বাক্য অর্থাৎ সার্বিক সদর্থক যুক্তি বাক্য এমন একটি বাক্য হচ্ছে সকল মানুষ হয় পশু দ্বিতীয় একটি আশ্রয় বাক্য হচ্ছে সকল পশু হয় মরণশীল এখান থেকে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম কিছু মরণশীল পশু বা জীব হয় মানুষ এই শব্দটাকে আমরা রিপ্লেস করি পশু শব্দটাকে জীব শব্দ দ্বারা তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে সকল মানুষ হয় জীব সকল জীব হয় মরণশীল সুতরাং কিছু মরণশীল জীব হয় মানুষ এক্ষেত্রে কিন্তু অর্থের কোনো অসঙ্গতি আমরা পাচ্ছি না আবার ব্যাপ্ততার ক্ষেত্রে আমরা দেখি মধ্যপদ যেটা অর্থাৎ এখানে মধ্যপদ হচ্ছে জীব এই মধ্যপদটা কিন্তু একবার ব্যাপ্ত হয়েছে সেটা হচ্ছে অপ্রধান আশ্রয় বাক্যে এবং মানুষ ও মরণশীলতার যে সম্পর্ক সেটাও কিন্তু নির্ণয় করতে পেরেছে এক্ষেত্রে আমরা এ এ যে মূর্তিটি পাচ্ছি এটি একটি বৈধ মূর্তি হচ্ছে দ্বিতীয় মূর্তিটা হলো এ ই মূর্তি এই মূর্তির উদাহরণ নেই চলো একটি সার্বিক সদর্থক যুক্তি বাক্য হলো সকল কাক হয় পাখি দ্বিতীয় একটি সার্বিক নয় অর্থক যুক্তি বাক্য হলো কোনো পাখি নয় মানুষ এখান থেকে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম সুতরাং কোনো মানুষ নয় কাক এখানে মধ্যপদ কিন্তু পাখি শব্দটা এক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের দ্বিতীয় যে আশ্রয় বাক্য সেই আশ্রয় বাক্যে মধ্যপদটা ব্যাপ্ত হয়েছে আবার সিদ্ধান্তের যে প্রধান পদ বা বিধেয় সেটাও কিন্তু আমাদের প্রধান যে আশ্রয় বাক্য সেখানে ব্যাপ্ত হয়েছে অর্থাৎ ব্যাপ্ততার সংক্রান্ত কোনো জটিলতা এখানে তৈরি হচ্ছে না অর্থাৎ সহানুমানের যে নিয়ম সেই নিয়মগুলো কিন্তু এই সহানুমানটা বা এই যে মূর্তিটা সেটা কিন্তু পূরণ করছে কোনো ধরনের লঙ্ঘন ঘটছে না যে কারণে এ ই এই মূর্তিটাও একটা বৈধ মূর্তি এখন তৃতীয় মূর্তিটা হচ্ছে এ আই মূর্তি এই মূর্তিটা কি বৈধ নাকি অবৈধ আমরা লক্ষ্য করি চলো এই মূর্তির আকারটা হচ্ছে সকল পি হয় এম দ্বিতীয় বাক্য সার্বিক সদর বিশেষ সদর্থক যুক্তি বাক্য যেটা সেটা হচ্ছে এম এস কিছু এম হয় এস এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা কোনো ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে পারবো না কেন পারবো না তার কারণ এখানে যে মধ্যপথটা সেটা কিন্তু উভয় আশ্রয় বাক্যেই অব্যাপ্ত রয়েছে অর্থাৎ আমরা জানি সার্বিক সদর্থক বাক্যের বিধেয়টা অব্যাপ্ত থাকে এবং বিশেষ সদর্থক যুক্তি বাক্যের উদ্দেশ্য এবং বিধেয় দুটি অব্যাপ্ত থাকে এখন এই দুইটা আশ্রয় বাক্যের ক্ষেত্রে মধ্যপটটা দুই জায়গাতেই অব্যাপ্ত রয়েছে আমরা জানি যদি মধ্যপটটা অন্তত একবারও ব্যাপ্ত না হয় দুইবারই অব্যাপ্ত থাকে সেক্ষেত্রে আমরা কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারব না এই জন্যই এই এআই মূর্তিটি একটি অবৈধ মূর্তি এখান থেকে আমরা কোনো অনুমান বা সিদ্ধান্ত করতে পারব না চতুর্থ মূর্তিটা হচ্ছে এ ও মূর্তি এই মূর্তির ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কেমন হচ্ছে আমরা একটা সার্বিক সদর্থক যুক্তি বাক্য নিলাম সকল পি হয় এম তারপর একটা বিশেষ নয় অর্থ যুক্তি বাক্য নিলাম কিছু এম নয় এস এখন এই বাক্য থেকে কি আমরা কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারি না পারি না কেন পারি না তার কারণটা হচ্ছে এখানে মধ্যপদ উভয় আশ্রয় বাক্যে অব্যাপ্ত আমরা জানি সার্বিক সদর্থক যুক্তি বাক্যের বিধেয়টা অব্যাপ্ত থাকে এবং বিশেষ নয় অর্থ যুক্তি বাক্যের উদ্দেশ্যটা অব্যাপ্ত থাকে যেহেতু এখানে মধ্যপদ দুইটি আশ্রয় বাক্যে অব্যাপ্ত তাই এখান থেকেও কোনো ধরনের সিদ্ধান্ত বা অনুমান করা যায় না যে কারণে এই এ ও যে মূর্তিটা এই মূর্তিটাও একটা অবৈধ মূর্তি তাহলে এই চারটি বাক্য বা চারটি মূর্তি থেকে আমরা দুটি মূর্তি পেলাম যে দুটি কিনা বৈধ এবং দুটি মূর্তি পেলাম যে দুটি অবৈধ পরবর্তীতে আমরা আরও চারটি রূপ বা মূর্তিকে পরীক্ষা করে দেখব সেগুলো বৈধ হচ্ছে নাকি অবৈধ হচ্ছে সে পর্যন্ত সবাইকে শুভেচ্ছা ধন্যবাদ